आज जुड़े सन्धे नामे ट्रेन स्टेशन पोछन आगे थामे मन तुम उठन जुड़े बाचे श्रावणे गभरे जाओ समस्त गान गा गान भलोबासी गान चर्चा करी गान सुनते थी तरफ प्रत्येक खूब प्रिय खूब मान तर गलाय गान सुनले गान गुनले प्रत्येक मन भलो अपना कमप्लीट वोमैन कारण जब थे मानुषा के देखे कम ही देखे जत बार देखे एक अद्भुत पार्सनिटी प्रथम जे बार संगे देखा हो तक देखे एक भय पे कारण एक अद्भुत शिक्षिकार मत नाम बुझे गड्डा मारब रूपंकर बागची चैताली लाहिर कम आरोप प्रथम जिज्ञेस कर सब सब वेडिंगी गारूण पोस्ट तुम दिए पोस्ट देखिए नस्टालजिक सम्पर्क बंधुत बंधु से बंधुत्वर मूल मान की मूल चाबीटाई हम बंधुत्व ना मिस हम तक द्वंद तक अशांति इत्यादि जागेटिविटी आसार कथा कारण चैतलिदी तुम्हें लाभ स्टोरी ठीक से फेयर 
না 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 ওরকম না একদম বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে প্রচুর ঝগড়াও হয় আমাদের প্রচুর মতবিরোধ হয় সবই হয় একদম বেরিটেনের মতো নয় ওরকম ওরকম হয় কি না সত্যি আমার জানা নেই না আমাদেরটা অন্তত নয় হয়তো কেউ নিশ্চয়ই ওরকম বিলং করে ওরকম একটা সম্পর্কের মধ্যে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে অনেক চড়াই উদ্রাই অনেক কিছু আছে আছে এবং সেটাই বরং থাকাটা মনে আমার আমার মনে হয় সেটাই সুস্থ সম্পর্কের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময় এটা দরকার তো চৈতালি দি আমি যখনই যখন ইন্ট্রোডাকশনটা দিচ্ছিলাম তোমাকে নিয়ে যে ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম যেখানে বললাম একজন সাংঘাতিক সিরিয়াস পার্সোনালিটির মানুষ যার মধ্যে একটা শিক্ষিকা শিক্ষিকা ব্যাপার রয়েছে টিচার টিচার একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা কি আমার মানে আমি কি আমি কি ঠিক জাজ করেছি তোমাকে দেখেছি নাকি তুমি মানুষটা একদমই আলাদা ওটা একটা জাস্ট মোড়কে নিজেকে মোড়ে রাখো তুমি নিজেই বলো না সময় লাগে কিন্তু যখন একবার মিশে যাই বা কেউ যখন সেই বেড়াটা টোপকে আমার ঘেরা টোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের বাড়িতে এলো বা কিংবা তাদের বাড়িতে বা কোথাও আমরা মিট করলাম চৈতালির সাথে আলাপ হলো তার পরবর্তীকালের ফোন কল গুলো কিন্তু আর আমার সাথে হয় না ও চৈতালির সাথেই হয় কারণ আমার সাথে কথা বলে কিন্তু কেউ খুব একটা আর মজা পাবে না আমি আরো বেশি ইন্টারভার আমি আরো বেশি চুপচাপ আমি আরো বেশি কম কথা বলি কথা বললে বাজে বকি আর কি ওই জন্য কথা কম বলি তো এই বাজে বকি তো আমি সুরে সুরে তো সবসময় বলি না অনেক সময় অসুরের মতো কথা বলি সেই ভাইভসটা আমার কাছ থেকে কেউ খুব একটা পাবে না যেটা ওর কাছ থেকে পাবে ওর সাথে ও বন্ধু হিসেবে ভীষণ পাবে আমি কিন্তু বন্ধু হিসেবে অতটা ভালো নই আমি না খুব আমার নিজের ঘেরা আমার বউ আমার মেয়ে আমার লোকজনদের নিয়ে থাকতে খুব ভালোবাসি ও কিন্তু অনেক বেশি ব্রড মানে তুমি থেকে গেছো আমার মনে কোথাও তার কারণটা হচ্ছে আমি জানি এই মানুষরা যারা একটু সিরিয়াস ব্যক্তিত্ব নিয়ে সবসময় থাকে তারা অ্যাকচুয়ালি জানে যে কেন এটার খুব দরকার কারণ তারা জানে তারা যখন তাদের ঘেরাটকে কাউকে জায়গা দেবে তখন তারা আবার পুরো উজার করে দেবে সেখানে আবার কোন ফিল্টার রাখতে খুব ইচ্ছা করে যে প্রথম থেকে কি ইচ্ছা ছিল যে তুমি একজন অন্ত্রপনারই হবে না মানে এইটা হলো কি করে তুমি থিয়েটারও তো করো এখনো তো কন্টিনিউ করো হ্যাঁ রেগুলার বেসিস এ রাইট তো মানে কখনো মনে হয়নি যে ঠিক আছে মানে আমার তো একটা সুযোগ রয়েছে যে আমি রূপঙ্কর বাগচির ওয়াইফ তোমার একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি আমাকে বৌদি বলে ডাকলে আমি একটু বিরক্ত হইতালি দি বলো বলবো শুয়ে রয়েছি বই পড়ছি গান তৈরি করছি করতে 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 হঠাৎ করে আমাকে বললো আচ্ছা একটু বৌদির সাথে কথা বলা যায় একটু একটু তো ও তখন একটা ঘরে বসে কম্পিউটারে কাজ করছে দেখুন আমি তো এটা বলতে পারবো না বৌদিকে আপনারাই বরঞ্চ জিজ্ঞেস করবেন হ্যাঁ সেই ছেলেটি বা 
যিনি করছিলেন তিনি হয়তো কোথাও একটা গিয়ে একজনের সঙ্গে আচ্ছা চৈতালি দি আর রূপম কদা দুজনকেই এটা জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছা করছে কখনো মনে হয় যে আমি মানে ব্যক্তিত্ব কিংবা যে যে জীবনটা বাঁচছ ঠিক আছে স্পেসিফিক্যালি প্রফেশনাল লাইফের দিক থেকে তোমার কখনো মনে হয় আমার যদি লাইফটার রূপম কর্দার মতো হতো রূপম কর্দার তোমার কখনো মনে হয় আমার লাইফটা যদি চৈতালি দির মতো হতো কেমন হতো তুমি যদি মনে হয় না কোনো প্রবলেম হতো ও তো আমার থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড তো ওর ট্যালেন্টটা ঠিক করে গেছে আর আমি সেভাবে নিজেকে নিয়ে কখনো পার্সু করিনি আর গ্রুপ থিয়েটার করলে যা হয় আর কি গ্রুপ থিয়েটারে তো খুব একটা টাকা পয়সা আসে না তো আলটিমেটলি তো সংসারটা চালাতে গেলে ওটাকে ভাবতে হয় তো প্যাশনটাকে না একটু কিছু কিছু সময় আমি ইয়ে করেই রেখেছিলাম দাবিয়ে রেখেছিলাম যে ঠিক আছে এখন এই সময়টা একটু সাপোর্ট দরকার সংসার ইনফ্যাক্ট টাকা আমার মেয়ে এসে গেল মেয়ের জন্য আমার জীবনের অনেকটা সময় গেল কিন্তু ওইভাবেই চলছে প্যাশনটা আছে ওটা একদম মানে জল জল করছে ভেতরে একদম গন গন করছে আজকা কিন্তু ওই আর কি সেটা সুযোগটা পাচ্ছি না সুযোগ পেলে আবার করবো একদম একদম এটাই তো রূপঙ্কদা আমরা যেটা সবসময় শুনে থাকি বিহাইন্ড এভরি সাকসেসফুল ম্যান দেয়ার ইজ আ ওমেন তো তুমি কি সেটা চৈতালি দিকে বলবে তোমার জীবনে হ্যাঁ নিশ্চয়ই অবশ্যই বলবে তো না বলে কোনো উপায় নেই কারণ প্রচুর আত্মত্যাগ করেছে আর কি কারণ আমার তো মনে হয় অনেক কিছুই করতে পারতো যে অভিনয়ের দিক থেকে অনেক নির্পার্সি করতে পারতো থিয়েটারের দিক থিয়েটারের জায়গায় অনেক কিছু করতে পারতো শি ইজ এ ভেরি গুড সিঙ্গার টু ও যেটা ও বললো না ও খুব ভালো লোক ফোক গায় সেটা নিয়েও কাজ করতে পারতো ইভেন ও যেখানে চাকরি করতো যে চাই যে সাংঘাতিক লেভেল অফ কন্ট্রিবিউশন রয়েছে টুয়ার্ডস ইউর জার্নি তো এই যে জার্নিটা এবং এই জার্নিতে এগোনো এবং সঙ্গে সঙ্গে আজকে আমরা যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে রূপম কথা একটা কথা আমাকে বলো সেটা হচ্ছে যে তোমার কি মনে হয় যে যে সময় তুমি শুরু করেছিলে আর আজকে যে সিঙ্গাররা শুরু করছে তারা কত বেশি প্রিভিলেজ দেন ইউর টাইম না না প্রিভিলেজ না আমরা প্রিভিলেজ ছিলাম অনেক বেশি তার কারণ হচ্ছে এখন কম্পিটিশন অনেক বেশি আচ্ছা প্রচুর বেশি অনেক বেশি এবং এখন এখন ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েরাও অনেক বেশি বলে আমার মনে হয় এখন যারা গান বাজনা করছেন বা বাজাচ্ছেন তাদের মধ্যে শেখা শিক্ষিত মিউজিশিয়ানের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিক থেকে শুরু করে ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট এবং যারা গান বাজনা পপুলার গান বাজনা করছেন ছবিতে গাইছেন বেসিক বাংলা গান করছেন কি রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন বা অন্য যে ধরনেরই গান করছেন না কেন তারা অনেক বেশি জানে টেকনোলজিক্যালি তারা অনেক বেশি অ্যাওয়ার এবং তাদের শিক্ষা তারা রেওয়াজ করছে প্র্যাকটিস এই সমস্তটাই আমার মনে হয় অনেক বেশি যেটা ল্যাক করছে যেটা হারিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিস্ক নেওয়ার বা মানে আমি আমি একটা জেদ নেব জেদ করব যে 
আমি এটা এইটাই করব আমি একটা নতুন গানের শিল্পী হব কিংবা আমি শুধু সিনেমাতেই গান গাইব কিংবা আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের গান গাইব এই যে কোথাও একটু হারিয়ে যায় যেহেতু টাকা পয়সাটাও এখন খুব ইজি অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে সেই জন্য দৌড়টা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে একটু যদি দৌড় কমিয়ে দেয় তাহলে বোধ হয় বেশি লং রানে ওরা অনেক বেশি নিজেদের জায়গা তুলে পারবে না কিন্তু ট্যালেন্টের দিক দিক থেকে দিক থেকে নো ডাউট যে স্মার্টনেস সমস্ত দিক থেকে টেলিভিশন প্রেজেন্স তারা কিভাবে ক্যামেরা ফেস করবে ক্যামেরা অ্যাওয়ারনেস আর অনেক বেশি স্মার্ট হবে আমাদের সময় সিঙ্গে থাকা একদমই তাই চৈতালি দি তোমার কাছে যেটা প্রশ্ন রূপঙ্কর দা একজন পাবলিক ফিগার ঠিক আছে পাবলিক ফিগার হওয়া মানে বা সেলিব্রিটি হওয়ার ক্ষেত্রে যেরকম ফেম থাকে যেরকম প্রচুর ভালোবাসা থাকে মানুষের সেরকম আবার প্রচুর এমন দিক দিক থাকে যেখানটাতে অনেক ক্রিটিসিজমের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে শুধুমাত্র সে নয় সামটাইমস তার পরিবারকেও তার জন্য এফেক্টেড হতে হয় এবং সেখানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে নাকি সোশ্যাল মিডিয়া বলে একটা জায়গা এসছে সেখানে নাকি প্রত্যেকে ক্রিটিসাইজ করতে পারে প্রত্যেকটা মানুষ বসে আছে যে তারা নিজের নিজের মতো করে মন্তব্য করতে পারে এবং সেই মন্তব্যগুলোকে স্পোর্টিংলি নেয়া এইটা কতটা ডিফিকাল্ট বলে তোমার মনে হয় দুটো আসপেক্ট হলো এই প্রশ্নটা না দিদিমণি আমি একটা হচ্ছে ক্রিটিসিজম আর একটা হচ্ছে আনহেলদি ক্রিটিসিজম মানে যেটাকে বলে লিঞ্চিং হ্যাঁ তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে এবং ক্রিটিসিজমকে খুব মানে আমি মনে করি যে খুব দরকার মানে সমালোচনা করা অবশ্যই একটা সুস্থ সমালোচনার পরিবেশ সবসময় বজায় রাখা দরকার না হলে যে কোনো মানুষ যে কোনো কাজ সে করবে মানে ধরো আমি বা তুমি ধরো এই শোটা করছো সেটি শোটার ভালো মন্দর দিকটা যদি তুমি না জানতে পারো তা তুমি তার থেকে ভালো কি করে কি করে করবো ইম্প্রুভ করবে একদম তাহলে ক্রিটিসিজম খুব জরুরি করে কিন্তু ওই আনহেলদি যে আমার মেয়ের হয়তো একটু কষ্ট হবে কারণ ও এখনো ছোট ওর এখনো ম্যাচুরিটি লেভেলটা আমাদের জায়গায় তো আসেনি সময় লাগবে ওর হয়তো কষ্ট হয়েছে ওর কষ্টের জন্য আমার কষ্ট হয়েছে কিন্তু আদারওয়াইজ আমার খুব একটা অসুবিধা সুতরাং বুঝতেই পারছেন আজকের পাওয়ার কাপেলে সব থেকে বড় যে পাওয়ারফুল বন্ডের জায়গাটা সেটা হচ্ছে বন্ধুত্ব এবং এই বন্ধুত্বই কিন্তু এদের দুজনের বোঝাপড়াকে এত স্ট্রং করেছে যেখানে তারা শুধু পাওয়ার কাপেল শুধু তাদের কাজের জন্য নয় তাদের মধ্যে যে রোম্যান্টিসিজম যে স্পাইস এবং যে একটা বন্ড সেই সমস্ত দিক থেকে কিন্তু তারা ট্রু পাওয়ার কাপেল তো এই ট্রু পাওয়ার কাপেলের সাথে প্রচুর গল্প করে নিয়েছি এবার আমরা যাবো সেগমেন্ট টু তে যেখানে আমরা একটু গেম খেলবো আমি হেরে গেছি আমার মনে হয় তুমি জিতবে তুমি প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে দিতে পারতে আগে একটু মজাটা পাবো না এবার আমরা যাবো সেগমেন্ট টু এই এখানে যে গেমটা আমরা খেলবো খুব মজার গেম এবং এই গেমটা হচ্ছে দুজন কাপেল দুজন দুজনকে কতটা ভালো চেনো সেটা এই গেমের মাধ্যমে আমরা আমাদের দর্শকদের জানাবো এখানে তোমাদেরকে দুজনকে দুটো হোয়াইট বোর্ড দেয়া হবে সেই বোর্ডে আমি একটা প্রশ্ন করলাম যে তোমার দের ফেভারিট ডেজার্ট তো ফেভারিট ডেজার্টে রূপঙ্করদা লিখবে চৈতালিদির ফেভারিট ডেজার্ট চৈতালিদি লিখবে রূপঙ্করদার ফেভারিট এবং দুজনে ক্যামেরায় দেখাবে আমি কি উল্টোটা লিখবো আমি ছাড়া অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা রূপঙ্কর দা লিখেছে ক্যারামেল কাস্টার্ড 
झगड़ा <laughs> रूपंकर लिखे तुम हो मेरे दिल की धड़कन হ্যাঁ ওয়ান অফ দা ফেভারিট অবশ্যই ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল সুতরাং দুজনেই কিন্তু খুব ভালো যাচ্ছে এবং এখানেই বুঝতে পারছি যে এটা রসায়নে বন্ধুত্ব কতটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রেম ছাড়াও তবেই কিন্তু এত ভালো তালমেল হতে পারে তো আমরা এর মাধ্যমে চলে যাব আমাদের নেক্সট প্রশ্ন ওয়ান গুড হ্যাবিট ওয়ান ব্যাড হ্যাবিট একটাই তাক অজস্র লিগো ভাবছিলাম ব্যাড হ্যাবিট पचिस बचर सफल जार्नर पीछे रहस्य मरे चैताली जी लिखे रूपंकर समीकरण तो नम्बर नम्बर पे जाटाई तो मजा दर्शक मन समीकरण की थका उचित मजा कर मजा 
Impossible. Impossible. Eight The এখন কম্পিটিশনের পালা আমরা চলে এসেছি গেমের সেগমেন্ট থ্রি এবং এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হলো একটা হাড্ডাহাড্ডি কম্পিটিশন তোমাদের দুজনের মধ্যে এবং এই কম্পিটিশনটাও খুব ইন্টারেস্টিং ওয়েতে করব কারণ এখানে যেটাই করতে হবে সেটা কিন্তু করতে হবে অ্যাক্টিং এর মাধ্যমে থ্রু এক্সপ্রেশন আর সাইলেন্ট অ্যাক্টিং ইয়েস তো কাইন্ড অফ একটা যদি এক্সাম্পল দিই যে ধরো রূপঙ্কর দাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে চৈতালি দি কখনো কাউকে ফোন করছে এবং সে কিছুতেই ফোনটা রিসিভ করছে না সেই সময় চৈতালি দির এক্সপ্রেশনটা কিরকম দেখাবো ঠিক আছে এটা এক্সাম্পল এবার আমরা মেন প্রথম প্রশ্ন ঠিক আছে সো আর বি রেডি ওকে তো লেটস স্টার্ট লেডিস ফার্স্ট চৈতালি দি লেটস সে রূপঙ্কর দা যখন মুড খুব ভালো থাকে রূপঙ্কর দাকে কিভাবে দেখে বোঝা যায় এই জিনিস ছাড়া আজকে তো আমার শোতে কিন্তু লোকে প্রথম জান আজ পর্যন্ত কেউ এই প্রশ্ন করেনি আর কেউ এভাবে দেখা হয়নি এটা যে আমি করি এটা আমার বউ জানতো আমার বাবা মা জানতো একসময় আমার মেয়ে জানে এছাড়া কেউ আজ পর্যন্ত জানি এই তোমার শো এর থেকে থ্রু দিয়ে সবাই জান এবার ফল রূপম কর এতটা নয় বেশি ওভার একটি করলো আমি অভিনয়টা শিখিয়ে দিতে পারতাম একদম ঠিক এরমই তুমি করো জল নেবে ঘাম নেবে সেই ঘামটা আমি ফিল করি আমি সিনচানের বাবাকে ফিল করি রিয়েলি ওই চোখ দেখলে একটা অ্যাপ করে এখান থেকে মানে দেবো একদম এটা দারুণ মানে খুব ভালো যাচ্ছে এবার যে প্রশ্নটা করবো এটা দুজনের জন্য ঠিক আছে প্রথমে চৈতালি এমন কোন মুদ্রা দোষ রূপঙ্কর দা যেটা পঁচিশ বছরের চেঞ্জ হয়নি না না নেই নেই ওইটাই একটা মুদ্রা দোষ চৈতালি দিন ধরো তুমি বললে যে বছর কুড়ি আগে কথা হচ্ছে যে কনভার্সেশন কিছু নেই কিন্তু কনভার্সেশন বছর কুড়ি আগে আমার একটা ভয়ঙ্কর কোথাও গিয়ে প্রচন্ড পটি পেয়েছিল সেইটা আমি একটা রাস্তায় পড়েছিলাম যে এই যে বলতে শুরু রাস্তায় পটি পেয়েছি আমি না সিনেমা দেখতে পাই না জানো কোনো এরকম মানে কোনো মানে খুব খারাপ কিছু নোংরা কিছু দেখালে রূপঙ্কর দা কোন কিছু ঘরে আসবাবপত্র নষ্ট করে ফেলেছে ঠিক আছে এবং নষ্ট করে ফেলে রূপঙ্কর দা সেটা হাইট করার ট্রাই করছে কিরকম এক্সপ্রেশন দেয় মানে আমি তো কিছু যাই না কি করলো এটা বাবা সত্যি তাই তো খাপটা ভেঙে গেল নিশ্চয়ই মেয়ে ভেঙেছে সব সময় সব সময় আমি বলি তুই বলতে কি অসুবিধা আছে ইনফ্যাক্ট এখন আমি আমার সমস্ত দোষ আমার মেয়ের ঘাড়ি চাপাই ফলে মানে বললেও তুমি ধরে ফেলো তাই তো হ্যাঁ মানে কিছু লুকিয়ে রাখতেই পারেনি আমার কাছে এরপর রূপঙ্কর দার কাছে যাবো আচ্ছা যখন চৈতালিদি খুব রেগে গেছে এবং রেগে গিয়ে যে মানে বুঝতে দিচ্ছে না যে রেগে গেছে ঠিক আছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে রেগে গেছে কি করে বোঝে
चैतालिदी <laughs> कम्पिटन जीतले जगह <laughs> You are the life of the show. माने एक तो एक तो आमों तो पे ऐसी तुम्हारे साथ आड़ा मेरे माने आमी आवारों तुम्हारे साथ आड़ा मारा ऑफिस खाए थक गए। चौथी तली दी वो ग्रुपों कर दा जो दी दा क्यों पिच शो बीच शुभो नहीं किसी बोलते चो। चौथी तली बोला क्या? हैं। शुभो के तो हम विश्वास पसंद है एक तो शुंदर 
মানে কি বলবো ভীষণ সুন্দর তুমি আর তার সঙ্গে ভীষণ মিষ্টিও তুমি সুন্দর কথা বলো তুমি খুব সুন্দর শোটা হোস্ট করলে দেখলাম এবং সব থেকে বড় কথা তোমার এই যে মানে আলোচনা আলাপচারিতাটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতিটা সেটা আমার খুব ভালো এই যেমন রূপঙ্কর বললে যে এমন একটা জিনিস তুমি বার করে আনলে আমার কাছ থেকে যেটা আজব দিকে সেটা তো অবশ্যই তোমার তার জন্য মানে সত্যি তোমার একটা গিফট পাও পাওনা হয় মানুষ মোটা অস্থির হয়ে পড়েছে এখন খুব স্বাভাবিক যদিও এর মধ্যে প্রচুর ফান প্রচুর মজা রয়েছে কিন্তু শোয়ের যে ধরনটা সেটা কিন্তু থেকে যাওয়ার জন্য আমাকে একবার গুলজার ভাই বলেছিলেন একটা কথা আমি আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিতে গেছিলাম তো উনি বলেছিলেন দেখো দেখো বেটা বহুত বহুত আচ্ছা গানা বান রায় বহুতই আচ্ছা গানা বান রায় মগর क्या है ठहराव नहीं है ওই ওই ठहरावটা আমাদের জীবনে খুব প্রয়োজন এই শোটা সেটা নিয়ে আসছে थैंक यू सो मच বঙ্কর দাইন চৈতালি দি এবং আমার মনে হয় আমার শোয়ে আজকে রূপঙ্কর দাইন চৈতালি দি দুজন যে দুটো কথা বললো এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় পাওনা এরকম একটা শো পোস্ট করার জন্য এবং এরকম একটা শো নিয়ে আসার জন্য এবং তোমরা জানো না তোমরা যে কথাটা বললে এটা আমাকে কতটা সাহস দিল এরকম আরো কিছু কনসেপ্ট করার জন্য আর তার সঙ্গে আমি শেষ করব আমার আজকের এপিসোড দ্য কিউপিড শো উইথ শুভ খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন এপিসোডের সাথে নমস্কার